大家好，我是家宝妈妈。今天我们来做外皮焦香，里面松软的三鲜大饼，准备酵母三克，温水两百九十毫升，搅拌混合，分两次加入中筋面粉四百二十克，也可以用高筋面粉来代替中筋面粉。不知道你从哪个国家在观看我的视频？在这个视频的右上方可以看到小齿轮一个标记，点击，打开 CC 字幕，设置为你的语言，你就可以用你的语言来观看我的视频了。再用手像这样和面，约两到三分钟。面团就和好了，这是一个偏软的面团，但不光滑。盖上松弛十五分钟，十五分钟以后，打开盖子，再次揉这个面团，揉几下，就可以看到这个面团变得光滑了很多，柔顺了很多。盖上温暖处发酵至双倍大。现在准备馅料：四个大的鸡蛋，盐一克。把鸡蛋打散，和盐混合均匀。锅加热了以后，倒入植物油约十五毫升。把鸡蛋液倒入到锅里边，中大火加热。待鸡蛋液的四周稍微的凝固，拿一双筷子，迅速的搅拌，不到一分钟，鸡蛋液就炒好了。倒入到一个盆里边，完全的晾凉。这是摘过的、洗干净的韭菜150克。如果你没有韭菜，那么可以用100克的小葱来代替。把切碎的韭菜放在它的一旁，加入一小撮的苏打粉，可以让韭菜翠绿的颜色保持的持久一些。加入植物油15毫升，芝麻油15毫升。先让油包裹住切碎的韭菜，再和炒好的鸡蛋碎搅拌混合均匀，韭菜就不容易出水了。再把150克的虾仁像这样切成小的颗粒，放入到盆里边，加入盐5克。继续搅拌混合均匀，三鲜馅儿的馅料就准备好了，可以根据自己的喜好来调整馅料的搭配。九十分钟以后，面团发酵好了，按压排气，放到揉面垫子上边，折叠，整理成圆形，继续进行排气。分两等份，每一份约三百五十克。把两份都像这样整理成一个圆形，盖上保鲜膜松弛十五分钟。十五分钟以后，面团变得柔软了很多。在面团上面撒一点干面粉，按扁。拿擀面杖擀开，面团经过了松弛以后，这样擀的时候呢，就不那么费力气了，容易擀开。擀成一个长方形的面皮， 5 0厘米乘25厘米。
把一半的馅料倒入到面皮上边，均匀的铺开。从一头像这样开始卷起来，卷三下或者是四下都可以。进行按压，馅料尽量的铺的均匀一些，再从中间这样折叠，把四周的边像这样都要捏紧。不要让馅料露出来。接着，在上边撒一点面粉，翻个面也撒一点面粉。我们用手。用力均匀向下按压，再用擀面杖按压，动作要轻柔，以避免饼皮破裂。再轻柔的擀两下，擀平整。再在饼皮的上方刷一点凉水，撒上一些生的芝麻，这样芝麻就不容易脱落了。锅加热了以后。加入植物油约十五毫升，不喜欢油多的锅里可以不加油。把饼皮放进去，用中小火来煎。两分钟后翻个面盖上锅盖煎约三分钟。三分钟后打开锅盖翻个面盖上锅盖，煎约三分钟。由于这个饼太厚了，想让这个饼熟透的快一些，所以我们要盖上锅盖。打开锅盖以后，就不要盖锅盖了。两面各煎约一分钟，香喷喷的三鲜大饼就熟透了。完美出锅，外皮焦香又酥脆，里面松软，一点都不油腻。所有人都以为我从超市买的，其实在家自己就可以做。喜欢我视频的朋友，请不要忘记关注、点赞、留言和分享。谢谢观看，下次再见。